ترامپ غواړي د امریکا له ولسمشیزو ټاکنو مخکې خپل عسکر له افغانستان څخه وباسي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي ولسمشر ترامپ غواړي چې د امریکا د دوه زره او شلم کال تر ولسمشیزو ټاکنو مخکې له افغانستان څخه د خپلو سرتېرو د ایستلو لړۍ پیل کړي هغه بل کال د نومبر میاشت تر میاشتې پورې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه وپوښتل شو چې په ځواب کې یې د ولسمشر همداسې یوه لارښوونه مې ترلاسه کړې ده ولسمشر ټرامپ د تېرو ټاکنو په کمپاینونو کې ویلي وو چې له افغانستان څخه به خپل ځواکونه وباسي او په دغه هېواد کې به د خپلې تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي امریکا له شاوخوا یو کال راهیسې له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل کړي دي چې لا کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي خو مایک پامپیو وایي له طالبانو سره خبرو کې رښتینی پرمختګ شوی دی او هغه په دغه پرمختګ خوښ دی همدارنګه د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلي چې د خارجي عسکرو د وتلو له اعلان نه وروسته به د ټولو سیاسي جهتونو له مشترک مذاکراتی ټیم سره بین الافغانی مذاکرات پیلیږي د کابل اداره به د حکومت په حیث نه بلکې د نورو سیاسي جهتونو په څېر یو جهت وي خو له بلې خوا بیا د افغانستان حکومت د ملي امنیت سلاکار عبدالله محیب وایي چې طالبان د امارت ادا لري ځکه مخامخ خبرو ته چمتو نه دي سلام او وخت په خیر زه شاپور بختیار یم او تاسو د سپیناوی خپرون لیدونکي یاست په دې خپرونه کې د دې بحث لپاره راسره مېلمانه دي د کابل پوهنتون استاد ښاغلی اسد وحیدي او د آزادو مبصرینو د ټولنې مشر ډاکټر کمال سادات ستړي مشه یې بحث په خیر راغلی زمونږ د خپرونې بل مېلمه د افغانستان د خلکو د محور ویان ښاغلی عارف کیاني دی چې تر اوسه پورې خپرونې ته نه دی راغلی وحیدي صاحب که بحث تاسو سره پیل کړمه فکر کوئ چې ټرمپ به په خپلو خبرو کې جدي وي واقعا غواړي چې له افغانستان څخه خپل عسکر وباسي بسم الله الرحمن الرحیم سلام په پیل کې تاسو ته سادات صاحب ته د تلویزیون کتونکو ته زه فکر کوم چې دا مسله له دوه اړخونو د بحث وړ یو دا چې ټرمپ په واقعي معنا غواړي افغانستان کې یو بدلون راولي غواړي دلته خپل ځواکونه کم کړي هغه حتی یې ورسوي چې فقط یوازې د امریکا یو حضور ورته ویلی شو او برعکس لکه چې د خپل ویلي په استخباراتي حضور به تمرکز زیات کړي خو نظامي ځواکونه وباسي د حالاتو ته په کتو سره په افغانستان کې بدلون ته په کتو سره او په نړیواله کچه بدلون ته په کتو سره او په امریکا کې د ننه د ټاکنو اړتیا دا ده چې باید افغانستان کې حالات بدل شي او د حالاتو د بدلون لپاره لومړنی ګام چې دوی باید واخلي هغه ده چې د افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وباسي تاسو پوهېږئ چې ټرمپ وایي چې زه جدي یم په دې کې چې کومه د سولې پروسه چې روانه ده دا باید بریالۍ شي د دې لپاره د طالبان له اړخه لومړنی شرط چې تر پایه پورې طالبان ترې تېر نه شول ټینګ پرې ودرېدل هغه دا دی چې ټول بهرني ځواکونه باید په افغانستان له افغانستان څخه ووځي که څه هم په تېرو وو پړاوونو کې امریکایانو له بېلو بېلو لارو هڅه وکړه چې پر طالبانو ومني چې دوی یو اډه یا څو اډې باید په افغانستان کې وي یا په یو ډول د دوی ځواکونه باید په افغانستان کې پاتې شي مګر دغو هڅو نتیجه ور نه کړه دوی وغوښتل چې پنځه اډې وي دا خبره بیا درې اډو ته راکښته شوه بیا یوې اډې ته راکښته شوه حتی وغوښتل شول چې په سفارت کې یوه برخه امریکایي ځواکونه لکه په بغداد کې چې پاتې شوي وو دغسې پاتې شي مګر طالبانو مقاومت وکړ او دا خبره یې ونه منله تر دې چې پر طالبانو سخت هوایي بریدونه وشول چې دا بریدونه د پخوانیو بریدونو سره یا د تېرو کلونو سره په هیڅ ډول د مقایسې وړ نه دي په دې بریدونو کې پراخه کچه ملکي وګړو ته هم مرجوب له واوښته خو ډېر زیات هوایي بریدونه په طالبانو وشول د طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې ونیول شول تر فشار لاندې راوستل شول حتی تر اوسه ځینې بندیان دي د پاکستان له اړخه د فشار نه کار واخیستل شو خو طالبان په خپله خبره په خپله خبره ولاړ و مقاومت مقاومت یې کول او ویلي چې امریکایي ځواکونه مجبور دي چې له افغانستان څخه وځي یعنې که غواړو دا پروسه د سولې د لړۍ مخکې بوځو لومړنی شرط دا دی که دا نوی مخکې تګ ناممکن دی تاسو فکر کوئ چې امریکایان به طالبانو سره دا منلی وي چې یو عسکر په افغانستان کې نه پاتې کېږي ټول وځي زه یو خبره تاسو ته وکړم بلې دا دا خبره بیا په دوه اړخو وشي یو دا چې امریکا په څه توافق کوي دویم بس دی چې امریکا یې خپل توافق بیا عملي کوي که نه کوي دا بل بس دی بلې خو دا قطعا نهایي شوې او په دې ورځو کې په دې د اګست په نیمایي او روسیو کې په رسمي ډول اعلان وشي چې په راتلونکو اتلسو میاشتو کې به امریکایي ځواکونه هغه خبرې چې مخکې ښاغلی ټرامپ کړي وو چې په افغانستان کې به استخباراتي حضور دوی ولري او قوي استخباراتي حضور به ولري د دوا دا خو نظامي بحث شو بله چې امریکایان لاسلیک کوي چې دوی به وځي ښه بیا په عملي برخه کې کېدی شي ستونزې پیدا شي یا یې امریکایان پیدا کړي د لپاره چې په افغانستان کې پاتې شي چې که اړتیا وه په دې به وروسته په تفصیل بحث وکړو سمه ده 
ځواکونه په وزې استخباراتي حضور دوه ډوله دی د امریکا نه افغانستان کې یو نظامي استخباراتي حضور دی یعنی د سی آی هغه برخه چې نظامي عملیات کوي لکه ډرون الوتکې چې دي دا د سی آی تر کنټرول لاندې دي پینټاګون برخه نه دي بل. یا څه ځانګړي قراردادیان او جنګیالي لري افغانستان کې چې له بده مرغه یوه برخه د افغانستان د ځواکونو په نامه هم د یوې برخې لکه د ځینې ځواکونه چې د کمپاین او د ملا صاحب د سرای کسان او د ته ورته کسان پاتې دي په دې نامه هم مشهور دي دوی نظامي فعالیت کوي یا نزی جګړې ته برید کوي دویمه برخه چې دا چې دا نامرئي ده یا یا ملموسه نه ده هغه جاسوسي فعالیتونه دي سیایي جاسوسي فعالیتونه اوس دا لږ وضاحت په کار دی یا دا روښانتیا په کار ده چې امریکا به څه ډول استخباراتي حضور سره یعنی استخباراتي پوځي حضور به لري که نه استخباراتي پوځي حضور که استخباراتي جاسوسي حضور بله چې په هر حال دواړه د امریکایي ګټو لپاره ډیر زیات مهم دي او امریکان به هڅه وکړي چې دا پاتې شي خو چې دویمه برخه یې که زه راشم هغه داسې ده چې که طالبان وم نو منی دلته کوي خو جاسوسي فعالیت یې څوک نه پوهېږي چې څوک چا ته جاسوسي کوي لکه دا اوس موسیقی اوس فکر کوي چې یو لوی خنډ به دا وي چې حکومت به په دې ټینګار کوي چې په مذاکراتو کې باید د حکومت په حیث باندې دوی حضور ولري هغوی به وایي چې نه سیاسي سیرو په شکل باندې حکومت خو په دې موقف تر اوسه پورې ټینګار کولو چې دوی باید د یو طرف په توګه په دې خبرو کوي مګر طالبانو تر پایه پورې دا خبره ونه منله او طالبان چا اړه هم نه شوی کړلی مجبور یې نه شوی کړلی چې دغه څه پرې ومني څه چې وشول هغه دی چې که ځینې کسان لاړ شي په غیر رسمي توګه د یو پلاوې برخې وي او له طالبانو سره په خبرو کې کېنې دا په مسکو کې هم وشول په قطر کې هم وشول دغسې یو څه اوس زما د معلوماتو پر اساس خلیل زاد ولسمشر غني ته واضح ویلي چې تاسو باید یو پراخ ټیم جوړ کړئ په دې ټیم کې به حکومتي کسان هم بي او د سیاسي ګوندونو د سیاسي له حکومت نه د باندې د سیاسي ځواکونو د سیاسي احزابو استازي هم باید په دې کې وي البته دا ډېر واضح دی چې تر نیمایی هم په ټیټ حد کې به په دې کې حکومتي کسان وي او دوی هم لکه چې سویل شاهین وایي توافق تر اوسه پورې لا هم په دې دی چې دوی به د حکومت وایي صاحب ستاسو په شخصي نظر باندې دا چې د سیاسي ډلو سیاسي څېرو په نوم باندې مختلف کسان لاړ شي بیا لکه بون غوندې په یو غونډه کې بین الافغاني مذاکراتو کې سره راټول شي کېني دا به ښه وي که نه یو طرف مکمل د یو حکومت په استازیتوب باندې لاړ شي په دې غونډه کې کېني یا په دې مذاکراتو کې کېني چې خبرې وشي که یو سی حکومت وای چې د خلکو د ارادې تمثیل کړی وای نو بیا خو اصلا عذاب ته مړتیا نه وای چې په دغسې مسایلو کې کېنې په دغسې خبرو کې په کار وای چې حکومت د خلکو د ارادې د خلکو د غوښتنو استازیتوب کړی وای خو دا حکومت له یو اړخه تاسو پوهېږي چې له سره نامه شو له بل اړخه یې وخت پوره شو له بل اړخه دا حکومت او د خلکو ارزښتونه ډېر زیات متفاوت دي اوس فکر نه کوم چې دا حکومت که ضعیفه ده یار د خلکو په ډول باندې استازیتوب وکړي فکر نه کوم چې زیات د چا استازیتوب وکړي د چا استازیتوب کوي زه فکر نه کوم چې دا حکومت ما ته بل سوال پیدا کېږي کله چې د مثال په ډول باندې یو وزیر یا ولسمشر ستاسو په وینا باندې د خلکو استازیتوب نشي کولی چې پارک کې دی نو که دا یو د یو سیاسي سیرې په توګه باندې هلته لاړ شي خو بیا خو دا خو بیخي استازیتوب نشي کولی د دوه باسه دي لکه یو دا دی چې د خلکو په استازیتوب لاړ شي دا یو باس دی یو دا چې په دې حکومت کې د سیاسي ډلو کسان دي د جمعیت کسان په دې حکومت کې شته وزیران دي په دې حکومت کې د حزب اسلامي کسان شته وزیران دي په دې حکومت کې د نورو سیاسي ډلو کسان شته وزیران او موینان او دغسې کسان دي نو د ډلې استازیتوب کوي بیا خو د شخص نه کوي او د بحث یو دا دی دویم بحث ته دی چې فکر نه کوي چې هماغه سناریو تکرارېږي د جمعیت استازی به ځي د حزب استازی به ځي د وحدت استازی به ځي د غزما او ستا استازی بیا څوک شو بیا په دې بدبختي هم دا ده بدبختي هم دا ده کله چې زموږ په اړه نور تصمیم نیسي هغه به بیا موږ تاسو پکې نه یو یعنی مانا د ولس استازی پکې نشته ځکه چې تصمیم نور دی سي پروسه دې بل چا ده او زموږ حکومت او زموږ سیاستوال باید مطابعت وکړي او مخکې وسرلا ان شاء الله بیرته ګرځم تل لاندې د میرو وروسته بحث ته دوام ورکوم بیا هم ستړي مشي ډاکټر صاحب یو بله خبره چې د بون په کنفرانس کې ویل کېږي کله چې بون کنفرانس جوړ شو په هغه وخت کې یوه تېروتنه پکې دا وه چې طالبان او حزب اسلامي ته هغه وخت کې په دې غونډه کې چا ونه بلل بلنه ور نکړل شو ستونزې راوزېږولې تر نه پورې په افغانستان کې جنګ دی اوس که د افغانستان حکومت 
اما هغه سناریو تکراریږي د افغانستان حکومت ته په دې بین الافغاني مذاکراتو کې ځای نه ورکول کیږي فکر کوي چې دا به بیا ما هغه ستونزه راولاړه کړي بسم الله الرحمن الرحیم جنابی بختیار صاحب ډیره ډیره مننه مونږ تل ستاسو د باخلاق جرات ستاینه کړی ده مننه او داسې کوي ژورنالیستان هیواد ته ټیکا او راوستلای شي فساد ختم کولای شي او ډیره ډیره مننه لکه په نورو هیوادونو کې چې نور تکړه ژورنالیستان دي مونږ ستاسو غوند ژورنالیستان په افغانستان کې لرو خوشاله اوسې استاذ محترم ته احترامات وړاندې کوم وګورئ جنابی بختیار د افغانستان مساله لکه مخ کې مچویل یو یوازې په یو اړخ پورې تړاو نه لري که چېرته داسې خو اول کېږي نه چې افغان حکومت یې څنډې ته پرېښودل شي او د سولې خبرې مخ په وړاندې ولاړ شي که چېرې خدای مکه بیا داسې ولاړ شي بیا به مثبتې پایلې هم ور نه لري بیا به یوې بلې لانجې ته دخیلېدلې وي نه یې د افغانستان خلک ورسره منی نه یې د افغانستان حکومت ورسره منی مونږ په ټولو غاړو باندې غږ دا دی چې د افغانستان حکومت چې دی دا انتخاباتي حکومت دی انتخابي حکومت دی د خلکو په رایو باندې راغلی دی که هغه منفي اړخونه لري یا مثبت اړخونه لري اکثره په ټول جهان اکثره ادارې منفي مثبت اړخونه لري لیکن د افغان حکومت نشتون کاغا ملی او بین المللی ناستی وی دی افغانستان دی سولی پاڑا دا با کم خاصا نتیجه ویرنکی او منگ ویری گو چه بیا خدا این خواستا کمی بلی جگری تا دخیل نشو منگ دی خبلو افغان مشرانو پا دی تنگار نی دا سی تنگار غوڑو چه نورم پا دی که خبل مدخلت چه دی دا آغا چه دا تنگار پا وکی تو سی وکی سای په هر ځای کې چې غونډه شوې ده په هغې کې د افغانستان د حکومت ټینګار په دې و چې بیا دا کې باید دی ګډون وکړي یا بین المللي نوست چې دو اغار ماسته شي که چېرې بین المللي نوست تر منځ ته نشي په دې منه بختیار صاحب چې حکومت په کې نه وي نو بیا مسله چېرته ده مسله خو ای دړو ارخونو تر منځ ده یو امریکا ده بل افغان حکومت ده بل تلیبون سه ای بون ده نو که دا غد دره وره غوره پی وز اسرکینی دیره خواه خبره ده که پی وز اسرکینی پو براخو اسروشی مثال امریکایون تلیبون پو خبل منز که مشکلات سره حل کوی بیا دویمی براخی تا تلیبون افغان حکومت سرکینی دا سیم دیره خواه خبره ده خبری وسم دا سیدی چه خلیزاتو میری چه لمره با طالبان امریکایانو سره یا اوکری ترسیگی روز تلاغان با بیا بین الافغانی مذاکرات پیلیگی د امریکایانو خبرم تروس پوری بین الافغانی مذاکرات دی یعنی او اگوی منیدی ویلی چه د طالبانو د افغانستان د وسنی حکومت تر منز خبری پیلیگی اگوی پیو شکل باند بین الافغانی مذاکرات ویلی دی نو فکر کوی چه امریکایان بام دی پلوی وی چه واقعاً حکومت حکومت پس تازی توب نه بلکه سیاسون دلار شی حال تا گردون اکلی خبری اکلی بیا هم نیم گردی همه وجوده دا زکه چه ای افغانستان مسلا چه پا هر ارخ کیوی که آقا تجارتی مسلا وی که آقا فرهنگی کلتوری مسلا وی که آقا دی سول امنیت پا بخش کی مسلا وی که آقا دی لوی قراردادون پا مسلا وی آغا نسی سن کرایشی نه یو بل غاد تجار کرایشی پدا که باید افغان حکومت ویسرا گدون ویسرا ولری که چه ری دی افغانستان حکومت گدون ونلری آغا نیم گرایشو اینیم گری کور نتیجا آغا سامان نتیجا نهی آغا با کمیابی تسار تنرسیگی ز فکر کم چه کازن مالگری ای بین الافغانی نوستی ندان نتیجا و خالی چه اینی سیاسون دکی که وی مدنی تولانی دکی که وی آم افغانان دکی که وی اکماد دیوید صندی دکی دامان آب نویر که وی دامان آبیر که وی چه ادی افغان حکومت پو مشراینه سیاسون مدنی تولانه آم افغانان ای و جرگا جوده کی دا جرگا بو دی افغانستان استازی توب که دی هم دی طول کشورونو لکه مخ که میچوی سیاسون مدنی طولانی حکومت دا با پی ایو دی با طول خبر نظر هر چه اقدام بیووی مخ که خبر یو دشوا چو شی بی مخ که مصر وش ورساب کشتا دی جناب رایمی سایف دفتر نا مصر تا مسون وانی والاشوال چی تکرا تکرا زوانون زکی چی زخوی زوانون و موین وام تکرا تکرا زوانون دی سول سفیرون نور کسون چه دیگه لستونه دایی تغییر ولگی دایش سلام شویره ویس را وکی پدیما نه چه اکماد اوس دیر ساخ مصرف ده دی سولی وزیر ساخ مصرف ده پدی که جنابی رایمی سیب چه دی هر چه نظرون رو خلی 
ای قومی مشرانو ای زوانانو په زوانانو کې مدني فعالانو په زوانانو کې د سولې سفیرانو اما نظر نظریات یا نظرونو باندې د دوی سکې خو دوی خو جرګه جوړه کړې وه په جرګه کې خلته نظر یا هر څه ورکړل شو بیا دوی څه غواړي چې راټول کړي اخو ایوا د سولې لوی مشورتي جرګه وه تاسو په خنه غواړم چې حقیقتونو باندې خبرې وکړو فکر نه کوي چې دغه مسایل به ټول تشریفاتي وي ځوانان نه مشوره اخلم د سولې سفیران نه مشوره اخلم فکر نه کوي چې اصلي خبره به واقعیت سره وي امریکایانو سره به د سیمې هیوادونو سره به وي د سولې خبرې اترې هلته نتیجه ورکوي زموږ په مشورو باندې څه کېږي ستا په مشوره باندې څه کېږي که ده مشوره مور کړي دوی به د اقدامات جرات ولري اصلي کس ویل کیږي چې خاغل خلیل زاد دی چې په کابل کې ناست دی تر څو پر چاغي ته هغه سره نتیجې ته ونه رسیږي دا مسایل به څه ګټه ولري ای تو سي خفار سرا تر ایوا څو فیصد پر موافق یم زکه چې اسمي هو دونو سرا خبر یا تر دا ضرور دی او نړۍ د نور هو دونو سرا خبر ضرور دی خو دی په افغانستان کې دی نه نه سلام مشورې دا بیخي ډېر ضرور دی ځکه چې کله چې کوم حیات بهر ته سی چې زنه کسون نه وي کې ګیلې منې کې درې زره دوه سوه کسون مونږ لویې چې مشورتي جرګې ته روغ غوښتلې سولې په اړه بیا هم په لسګونو زره په ډېرو خلکو ګیلې شکوې کړې چې مونږ یې دغې ځې ته ویلې نه یې روغ غوښتلې شوې فکر نه کوي چې دوی د پارانۍ چې زما مشوره یې وانخیسته داسې ویل کېږي چې ګیلې هغه ځینې مادي امتیازاتو باندې وي چې هر سړی غواړي چې یو څه ترلاسه کړي ځکه اقتصادي وضعیت د خلکو وران دی خراب دی دا به دومره ډېر مادي مالي امتیازات هم نه وي لیکن بختیار صاحب کله چې د هر چا سره سلا مشوره وشي د ټولنو کې ډېر تکړه کسون دي قومي مشرونو کې ډېر غښتلي قومي مشرون دي علماو کې سپېڅلې خلک شته د ټول سیاسونو کې ډېر قوي سیاسي ککارۍ شته د ټولو سره سلا مشورې وشي حکومت هم یو ډاډ تر لوسه کړي مخالف لورې ته هم یو ښه پروګرام تر لوسه کولی شي هغه هم په یوه قوي نظر دی بلې غوړې ته کسي د ټولې فایدې لري ای مون غوښتنه ده د بختیار بختیار صاحب فکر کوي طالبان به بالاخره دې ته غاړه کېږدي چې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي ما په نظر خامخه ځکه چې اما یو شی بل فکر نه کوي چې په یو شکل باندې طالبانو د امریکایانو د افغانستان حکومت داسې یو ځای کې راګیر کړ او دا خبرې راوستلې چې اوس به ورته وایي چې یعنې په نیمایي کې حکومت ته نه وایي چې حکومت پرې ده اوس به ورته وایي چې ستا د حکومت پنځه کاله پورې شوي دي انتخابات هم لاندې تر سره شوي د حکومت په نه د سیاستونو په حیث لاړ شه کښېنه خبرې دلته د حکومت رسمي دی داسې نه شي هلی حکومت په واک کې جنابي جمهور رئیس دی ټولې حکومتي ادارې د درو څلورو کالو په شان پخوا په شان نرم خپل کارونه مخ ته وړي نو داسې یو غاړم داسې نه شي ویلی که چېرته اول خو مونږ سولې ته هر افغان سولې ته اولیت ورکوو که چېرته داسې وشول چې سوله مخ کې شوه بالکل بیا به انتخابات هم ټول شموله شي تر ډېرو ځایونو کې به انتخابات وشي ډېر خلک به ګډون پکې وکړي ښه خبره که چېرې سوله وروسته شوه بیا انتخابات خامخا کېږي بیا هم چې هر چا وګټله هغه به همداسې قانوني جمهور رئیس وي لکه اوس جمهور رئیس بختیار صاحب زه مې ټولو سیاسونو ته سخت احترام لرم دا هر کندید چې دی ولا هر یو پېژنم لیکن دا د دوی خپل سیاسي نظرونه دي چې دوی وایي چې حکومت غیر رسمي دی حکومت قانوني نه دی حکومت قانوني دی سترې محکمې فیصله کړې دی قانون موجود دی لیکن له دغو سیاسونو نه مې غوښتنه دا ده چې هسې خبرې چې هغه ملي منافعو ته زیان رسوي باید تر سره یې نه کړي چې موږ حکومت په هر ځای کې ګډون کوي د رسمي حکومت په بنیاد باندې مننه کوم تر لنډه دمې وروسته بحث ته دوام ورکوو بیا هم ستړي مشي وحیدي صاحب که چېرته بل آخره پرېکړه په همدې باندې وشي چې بین الافغاني مذاکراتو کې حکومت نه بلکې سیاسي څېرې دې لاړ شي ګډون وکړي اول خو یو سوال دا دی چې آیا دغه سیاسي څېرې چې ګډون کوي هلته نه د یو جهاد په توګه باندې یعنې د حکومتي جهاد نه سیاسي څېرو په نوم باندې آیا د افغانستان دغه جغرافیه د دوی په قواله کې د دوی په ټیکه کې دی چې په هر تحول کې باید دوی لاړ شي هلته د خلکو استازیتوب وکړي ښه زه مخکې له دې چې دې مسئلې ته راشم په دغه ګسټ کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ هوکړلیک لاسلیک کېږي او د دې هوکړلیک پر اساس به امریکایان له افغانستان نه خپل ځواکونو وتل پیلوي کله چې عملي وتل پیل شول یعنې پیل وشو د وتلو د ځواکونو 
او طالبان حاضر نه دي له حکومت سره خبرې وکړي امریکایان هم طالبان قانع نه کړل ولسمشر پاکستان ته لاړو پاکستان قانع نه کړل بل چا قانع نه کړل او بین الافغاني سیاسي نوم ناستي چې طالبان سره خبرې مخ کې بوزي حکومت ته بي په کې نشته امریکایان وزي کسی ختمی دي بین الافغاني خبرې مخ کې روانې دي حکومت په کې نشته حکومت څه کوي از وقت تونا پاتی که حکومت یو بل سوال پیدا شد تاس ویل چه طالبان قانه نکرل او بالاخره یو اوکر تم رسیگی چه دوی بوزی فکر نکوی دا پا دی مانانه چه امریکایان طالبان تا تسلیم شد از تاس تا دا وایم چه امریکایان یعنی امریکایان در زختون خلق ندید نه تاریخ که ارزختون و نه وصلی اگه دیخ پلو گتو را اساس سیاست کهوی که دیشی دا گوی دی گتو ایجاب دا وی چه نور دغه ډول معامله وکړي یا کېدای شي ونه توانې دل دغسې یو څه وکړي په هره د دواړو احتمالات شته زه د وایم د دې حکومت د مسؤول کس په توګه صحیح دی سړی د افغانستان د خلکو مسؤول ځانګړي قانوني او مشروع غمخور او دا او دا څه کوي کله چې امریکایان وتل پیلوي عملي او طالب وایي چې امریکا سره رسمي لاسلیک کوي او سیاسیون سره خبرې شروع کوي ستا په څنګ کې سیاسیون ور روان دي ورسره کېني په ډېر افتخار او خبرې مخکې ورسره کوي ته څه کوې د حکومت په حیث آیا مخه یې نیسې چېرته یې مخه نیسې د چا مخه نیسې د طالبانو او د امریکایانو توافق لغوه کوې څه کوې ستا دریځ خو داسې دی چې که د معامله د امریکایانو او طالبانو داسې مخکې لاړه شي یوه ستونزه پیدا کېږي ته خو هغه څه چې د نظام په نامه یې یادوې او پر ساتلو یې ټینګار کوې ته خو خپل هغه برابروې دې ته چې وپاشل شي تا خو خپله برابروی دیده چې موږ یو ګډوډۍ ته لاړ شو کله چې امریکایان وزي او طالب چې څه ډول غواړي تا هغسې مخکې نه ورسره ځي یا وایي چې زه به حکومت یم یا به د حکومت په حیث یا نه درسره کېنم چې نه کېنې امریکایي د سره نشته ته زور لري چې د امریکایانو امریکا, امریکا به فکر وکړي چې دغه معامله له طالبانو سره وکړي چې حکومت نه سیاسیونو سره خبرې وکړي نتیجه دا اوس معلومات پر اساس ولس مشغني ته ډېر واضح پیغام خلیل زاد ورکړی چې که په دغه شکل هیات ټاکي وي ټاکه که نه بهر کې به سیاستوال دا کار وکړي بیا به ستاسو یعنی موږ د یو طرف په حیث تاسو ته دا وایي چې موږ د طالبانو سره هوکړه کوو تاسو دغه کار وکړئ کوئ که نه کوئ موږ هوکړه کوو تاسو پوهېږئ طالبان زموږ څه یعنې دا په دې مانا چې افغانستان یو ځل بیا داخلي جنګ ته ځي که ډېر با تدبیره ګامونه وانه اخیستل شي او ډېر با مسؤلیته ګام وانه اخیستل شي هو معنا خو همدغه ده کله چې په اګست کې د طالبانو او امریکایانو هوکړه لیک لاسلیک کېږي هوکړه لیک دا نه دی چې طالبان به راځي دلته به جمهوري نظام بني وکړه لیک دا دی چې امریکایان به په اتلس میاشتو کې له افغانستان نه وځي او په بدل کې طالبان تضمین کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې خاوره به د امریکا او د امریکا د متحدینو پر ضد نه کارول کېږي په وکړه لیک دغه شی په وکړه لیک دا نه دی چې طالب به راځي د حکومت سره به خبرو ته کېني هېڅ دا شی نشته پکې یعنې په دې معنا چې طالب ته بیا ته خپل امارت سپارل کېږي نو که زه دا نه وایم چې مطلق به طالب ته هر څه وسپارل شي خو افغانستان له بحران سره مخ کېږي په دې ډول که زموږ د د د چارواکو دغه ډول چلند وي او د باریکۍ ته متوجه نه شو امریکایان خو وزي او تاسو تصور وکړئ پښتنې ته راځو چې مخکې اول کاله په همدې نوم باندې پورته شو ټوپک یې واخیست او تعداد خلکو باندې د شر و فساد نوم کېښوده بیا اتلس کاله دلته په دې باندې نوم باندې وجنګېدې چې امریکایان او امریکایي پلوې اوس بیا هم ځي هماغو سره کېني په یو ډول دوی ته واک ورکوي بین الافغاني مذاکراتو کې څه د افغانانو دا د وروستۍ یو ستونزو یو اساسي بحث دی چې دلته رښتیا کوم ولسي استازی را پیدا نه شو چې شاته ولس ولاړ وي حد اقل یو څوک را پیدا شي وایي چې په دې ولایت کې اتیا فیصده خلک زما ملاتړ کوي او دغه دې را پسې ولاړ شي اما یې په داسې خلک چې اتیا او یا نوي سل فیصده خلک به ورپسې شته لکه ښاغلی دوستم خپل خلک ورپسې دي ښاغلی محقق خلک لري یو وخت کې ور سره اوس نشته ور سره اوس د دوی فضا هم خو هغه خو شته په خبرو کې نو که موږ د هغو خلکو خبر کوو خو محقق خوشته په خبرو کې دوستم زوی خوشته په خبرو کې ناست و تاسو معلومات لري که کوم بل دست څوک شته چې خلک شاته ودري یا هغه وایي چې زه له دې خبرو نه بهر یم نشته که څوک وایي چې پنځه زره کسان را ایستلی شي هغه د دې خبرو نه بهر نه پاتې کېږي یعنې یو اکثریت مطلق ولس بیا بیا استازی دی نو له شک پرته ځکه چې ولس خپله ویشلی دی ځکه چې ولس سرپاره ولس استازی نه لري او څوک چې څوک چې ځان ته د ولس استازی وایي که هغه په سیاسیونو کې دي متاسفانه نه دي که هغه په دې حکومت کې دي نه دي بلی. یعنې که څوک دا وایي چې دا حکومت زما استازی دی د ځینو کسانو به وي مګر زما نه دی زما فکر زما ارزښتونه زما عقاید او زما هر څه له دې حکومت سره فرق لري دا حکومت په ډېر بدریغه شکل ښځې او ماشومان وژني زه خپل ورور ښځې خپل ښځې او خپل ماشوم نه شم وژلی 
خپل ورینداره نشم کونډه کولې زه دا کار نشم کله کومت چې دا کې دا حکومت په لوی لاس دانن ما کریډیټ اضافه کړې دا د غلا کړې رانه پیسې پټی کړي دا نن زما تا کړې یار افغان کړې کریډیټ غلا کړې کې نه دی کړې دا غل د غلې دی کنه دی نو غل خو زما استاذ نه دی کنه کدې اساسي قانون باس خو پوره شو وخت پوره دلته واضح د قانون ماده موجوده ده کن نشته یو نه دوه نه درې نه ستونزه ده چې نشي کولای په دې وخت کې حکومت پرې دی بې سر پرست ګوره دا ډوډۍ ته لاړ شي دغه یو مسئله ده یو مسئله ده کوم ځای سم دی د حقوق پوهانو د انجمن یو سروې ښيي چې د اساسي قانون دوه سلسه یعنې تر شپېته فیصده لوړ پنځه شپېته فیصده قانون نقص شوی دی مطلق ډول اساسي قانون څه شی نه دی نقص شوی دا نه دی نقص شوی چې د افغانستان پلازمینه کابل دی دا به څنګه نقص کېږي دا نه دی نقص شوی چې د افغانستان بیرغ درې رنګه لري څه شی چې پیدا کېدل چې نقص کېدل هغه ټول نقص شوی نو خو د کوم قانون خبره ته کوي غلا تاسو کوئ اخلاقي کیسې په تاسو کې دي بوی لګېږي د دې خلک د شرمه ستاسو د دې چارواکو نومونه نه شي اخیستلی وژل تاسو ښځې ماشومان تاسو وژنئ بیا د سرې قطعې د نورو په نامو معرفي کوئ کوم ارزښت دی چې دوی باور پرې لري نو د چا به استازی وي خو زما خو نه دی کنه یعنی زما زما یو بله پوښتنه وایي دي صاحب چې کله چې د طالبان وایي چې په سیاسون به یعنی ګډون کوي د څېرو په شکل باندې بیا دلته نظام دغه نهادونه امنیتي بنسټونه دا فکر نه کوي چې بې سرپوخه او وایي پاتې کېږي نو ګوره یو دا دی چې که موږ دا بس کوو خالت خدا و چې رښتیا دلته یو حکومت وای صحیح په صحیح معنی حکومت او هغه استازیتوب کړی وای د خلکو ناست وای د سولې د خبرو نه حکومت چا ایستلی طالب یې نه منی صحیح وایي چې زه نه ورسره کینم که امریکا رښتیا په جدیت وغواړي فکر نه کوي چې دا خبرو ته داخلولی شي زه خو دا فکر نه کوم چې امریکایان وغواړي زه فکر کوم چې که امریکایان وغواړي دا دا ستونزه لري که چېرته دغه خبره دا مشروعیت نه شي ورکولی چې مثلا موږ یوه میاشت یا دوه میاشت بعد ځو انتخابات ته او اجازه ورکړو چې انتخابات کې ولس خپله اراده وکاروي یو قانوني حکومت ولسمشر ارګ ته ننه باسي بیا دا کېدی شي هغه د خلکو استازیتوب وکړي دغه رایې کېدی شي چې دومره ملاتړ یې ښيي دا څوک دا کار وکړي طالبان اجازه ورکړي طالبان هم اجازه ورکړي چې استازي ته دغه مثال دا ورکوم چې څنګه حکومت یو وروستی مثال تاسو درکوم په چین کې د چین روسیې او امریکا د اړخیز ناسته وه پاکستان پکې ګډون وکړ بلې زموږ په سرنوشت خبرې کېږي دلته خو طالب نه و د چین په غونډه کې طالبان و خو نه و پکې روسان چینایان او امریکایان کې ناسل پاکستان هم پکې پاکستان هم پکې ورګډ کړو زموږ په سرنوشت خبرې کېږي زموږ په اړه بس کېږي موږ پکې نه یو پاکستان پکې ناست دی نو خو که حکومت وي که زه د حکومت کې د یوې ورځې د یوې ثانۍ لپاره هم قطعا دا اجازه نه ورکوم د حکومت خو یو طرفه لاره باندې دومره مزل وکړ دومره د امریکا په لمن کې ځان وغورځوه دومره ځان ذلیل کړ دومره دومره ولوېدل چې اوس د پورته کېدو هغه نه لري نه جرات لري نه په حالت کې دي چې دوی پورته شي چې امریکایان ته ووایي چې تا څه معامله روانه کړې په دې حالت کې نه دي دا خو هغه څوک کولی شي چې په چا په لمن کې نه وي لوېدلی د چا په کې نه وي لوېدلی خپل خلک نه وي وژلي د امریکایانو ګټو لپاره غلا یې نه وي کړي بانکونه د پیسو ډک نه وي چورو چپاول یې نه وي کړی ولس شاته ولاړ وي په خلکو کې محبوبیت ولري او ودرېږي ووایي چې زه د دې ولس استازی مشروع حکومت یم یا به زما سره خبرې کوي یا د هغه لاره زه څه چې کوي کوي خو دا خدای کولی نشي دا خبر خدای کولی نشي من نه کوم اوې دي صاحب ان شاء الله بیرته ګرځم تر لنډه د مې وروسته بحث ته روان ورکوم بیا هم سلیم شي ډاکټر صاحب تاسو فکر کوئ چې آیا واقعا امریکایان به په دې شکل باندې له طالبانو سره معامله وکړي د افغانستان حکومت به په نظر کې ونیسي او آیا فکر کوئ چې امریکایان به هر څه نه تېر وي او طالبانو سره داسې یو وکړه لاسلیک چې دوی له افغانستان نه ووځي نور طالبان پېږي د افغانستان سیاسي ګوره امریکایان د نړۍ تقریبا په دوو اویا هېوادونو کې دي سعودي عربستان کې قطر کې جاپان کې کویټ کې یو شمېر نورو هېوادونو کې کوم ځای ته چې تللي دي په یوه قوي تعهد سره خاصتا افغانستان سره دوی قوي تعهد کړی دی یوازې امریکا نه دی امریکا سره تر څنګ د نټو غړي هېوادونه دي د نټو غړي هېوادونه ډېر قوي قدرته خلک دي او یو قوي اتحاد لري نو په دې لحاظ مونږ هم که د امریکایانو سره رسمي یا غیر رسمي ناستې کړي دي دوی داسې له افغانستان نه نه وځي چې افغانستان بیا خپل منځي جنګړو ته داخل شي دوی بار بار ویلي دي افغانستان خلکو سره یې دا ژمنه ده چې که افغانستان نه دوی وځي په یوه پروګرام سره داسې چې په افغانستان کې دایمي سوله رامنځته شي 
منو چې په د امریکا لکه د نورې نړۍ د هېوادونو سیاسونې بدلېږي ټرمپ جدا جدا خبرې کوي لیکن د دوی ستراتیژي همداسې دی چې که چیرې له افغانستان نه دوی وزي په افغانستان کې به د دوی یو نه په یوه طریقه سره اړیکې وي خاصتاً استخباراتي اړیکې نو داسې فکر نه کوم چې افغانستان دی داسې پریږدي یا د افغانستان داسې پریږدي چې په هغې خبرو کې دی موجوده حکومت ګډون ونه لري وګورئ مخکې ډېر محترم جناب استاس خبره وکړه په د نورو هېوادونو کې چې ناستې وشوې دا اړینې دي چې ناستې وشي خو په ځینو هېوادونو کې افغانستان بیا ضرورت نه وي چې ګډون ولري لکه په چین کې چې ناستې وشوې یا په نورو هېوادونو کې په هغو ځایونو کې چې د افغانستان ضرورت دی په هغې کې ګډون شوی دی کله چې جناب عمران خان واشنګټن ته لاړو ګورئ فکر یې څومره بدل شو د هغې ټویټ وګورئ د هغوی نورې مطبوعاتي خبرې وګورئ د هغوی له طالبانو سره ناست ته وګورئ د طالبانو غبرګون وګورئ چې که طالبان هغوی ته نه بلنه ورکړي هغوی ته به ورځي ښاغلی بختیار په افغانستان کې سوله راتلون کې ده مشکلات لري داسې ضرب هم نه رځي لیکن امریکا افغانستان داسې نه پریږدي چې په افغانستان کې جنګونه پیل شي یا افغانستان د نکمۍ طرف یعنی فکر کوي چې امریکا افغانستان بی مسولیت نه پریږدي چې بی مسولیت سوله وکړي ولاړ شي بالکل یو دا چې په دې کې نه پریږدي چې دوی د افغان حکومت د څنډې ته کې دوی د له طالبانو سره خبرې وکړي لار هواروي دا چا نه وهل دي تاسو وګورئ طالبانو ویل چې دوی بیخي له افغان حکومت سره خبرې نه کوي ډېر محترم طالبان صاحبان به د افغان حکومت سره کینی هم خبرې به هم ورسره کوي د حکومت په جوړښت به هم ورسره غږېږي او دوی به د سولې په اړه ورته داخلېږي اینې یو په افغانستان کې به ګډ ژوند سره کوو لکه ډېرو محترمو خلکیانو ورونو لکه ډېرو محترمو مجاهدینو ورونو څومره حتی مجاهدینو ویل چې د خلکی صاحب چې د لاس در ولګېږي جمعو ته هغه به پرې کوي هم هغې نه لږ نرم دریځ طالبانو صاحبانو نیولی دی طالبان وایي چې یو خارجي چې په افغانستان امریکایي چې په افغانستان کې پاتې وي دوی سوله نه کوي یو بل لار به ورته را وګوري د استخباراتي نګاه نه یا په نورو اړخونو کې امریکایان به په یوه نه په یوه طریقه دلته شتون ولري خو طالبان صاحبان به هم ورته راشي ښاغلی بختیار دلته اتلس کاله جنګونه وشول مرګونه وشول په زرګونو زرګونو بهرانیان په زرګونو افغانان نور کسان چې دي د بېلابېلو هېوادونو خلک پکې ووژل شول همدا نن دوه امریکایان په شولي کوټ کندهار ولسوالۍ کې ووژل شول همداسې نور د دومره په کوډلاوو مړیناوو مصرفونه دا د افغانستان ډېرې لاس ته راوړلې آیا دا داسې کېدای شي چې په دوو څلورو اوو ناستو باندې حل شي آیا دا داسې کېدای شي چې دغه یو شمېر کسان سره کېني مسله حل کړي نه لکه څنګه چې د جهان اته څلوېښت هېوادونه دلته وو هغه ټول به په دې کې شامل وي توانونه یې وکړل ملي زیانی زیانونه یې په افغانستان کې وکړل یعنی تاسو غواړئ ووایاست چې طالبان به بالاخره د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته کېني فکر کوم چې طالبان به د افغانستان حکومت له استازو سره خبرو ته کېني لکه په غیر رسمي ډول چې ورسره کېنستل همداشان ډېر محترم طالبان به دلته د همدې حکومت لوړو پوړو چارواکو سره لکه خلکیان صاحبان مجاهدین صاحبان چې سره کېنستل سره کې بني ګډ ژوند به پیل کړي او خدای دې نه کړي چې یوه بله بلا رامنځته نه شي چې بیا جنګونه پیل نه شي خو زه مې په ټولو خلکو غږ کوم ښاغلی بختیار چې تلی به وروره ته څوک وژنې زما حکومت وروره سرباز وروره ته څوک وژنې آیا په دې افغانستان کې د پاکستانی امریکایی یا د بل د بل د ایرانی د بل د بل د هغوی میان د خو خویان د بورې کېږي که زما او ستا خویان د میان د بورې شوې ژاړي هغه د یوې مېرمنې خبرې دې واورې دي چې په ټول کور کې ټول نارینه ووژل شول نونګیان دې ور پاتې دي بې مېړه یتیمانې ور پاتې دي نو په دې لحاظ که چېرته څوک غواړي چې افغانستان کې ګټونکي شي 
که چور ته څوک دغه غاړې غواړي چې د افغانستان خلک ور سره ولاړ وي جنگ ګټون کوي نه لري هر غاړه چې په جنگ ټینګار کوي زمونږ د خلکو نه نه دي هر غاړه چې سولې ته غاړه ګدي هغه ګټون کې ده اما ډاکټر فکر نه کوي چې دغه هغه حالت کې ممکن دی چې دا جنگ د یو خصومت له وجې پیل شوی وي که جنگ چې استخباراتي وي نړیوال هیوادونه پکې لاس ولري نیابتي جګړه وي بیا به دا فکر چا سره نه وي چې زم وژل کېږي ما څوک یې او ته وژل کېږي څوک ای های بختیار گوالا ډیره خا خبره دی وکړه زم یې هم کنه چې په د پاکستان کې نیبتي جګړه ویلې نشته د ایران کې ویلې نشته د تاجکستان کې ویلې نشته د لاند چین کې ویلې نشته د مونږ ویلې دومره د مونږ ویلې بیا د بی ماف بیا د بی ماف کنه بیا د بی نه د مونږ ویلې دومره بی غیرت یا دومره کمزوری شو د مونږ ویلې دا رقم ته یو د مونږ هغه شملې غیرت تاریخونه په د مو کې ویلې دومره د نیبتي جنګړې دار یې روانې وي دا ول زی ول نه پاکستان گرامی نه ایران گرامی نه تاجکستان نه بل نه بل نه بل ول د گرام مونگو د گرام مونگو ول د وطن مو توړن کړی وی خپل ای بل چا جسوسی کو پال لینګ او پل لینګ او بل په خپل منزونو کې سرم رکو دا رقم ته وی غیر دا رقم ته وی میړو نه دا رقم ته وی مسلمانی وی اصلی مسلمان داری وی کوی مسلمان داری وی مومن مسلمان داری وی چې 500 کوله په خپل منزونو کې سره اسرم رکو بختیار صاحب کوی اتفاق دا رقم ته وی چې 500 کوله په خپل منزونو کې سره وخورو کوی کوی ملی وحدت دا رقم ته وی چې 500 کوله په خپل کې به اتفاقی و ز اول استون ز پومونگ تو سیاه پلو افغانان رو کیدو، ای و بالتا جاسوسی کو، ای و بالتا کور کو، دخ پلو وطن مو پخ پلا سرداران. من نکم. اوس بیا، اوس بیا تبختی آسیب. دی تله برور تمیم یم که تصویه. ای جماعت ما، ای جماعت مالگره مینای، و جری مالگره مینای، و سنفی کلی ول مینای، داغ میلی وردو داغاسی طول. ولی دا پردازی دی نخوشل آوای. ویلی د پردای د پردای دنیا بوداوی ویلی د خپل کور د رینګوی ویلی د خپل خویان د میان د بوری کوي ټول اړو اړخونو ته یم یو طرف ته نه یم نو په دې خاطر چې تا تا ول امونګ حکومت د لګریوان ته سار ټوټ کی تلی مشرون د لګریوان ته سار ټوټ څومره خکول ابرخیدل څومره خکول ابرخیدل امون خویان د ویسر نوستی وی لګ می پریګ د بختیار ګل څومره لټ یو څو سیګنټ می پریګ دا څومره خکول ابرخیدل چې د امون خویان د میان د ویسر نوستی وی امون سیکون اندون ویسر نوستو امون تلیبون سیبون ویسر نوستو امون حکومتي چرواکی ویسر نوستو ای و چاتر لوند دی مونږ داتی نه غړو کنه که بیا څوګ انتخاباتو ته درېږي مشرکې ګای مو ارو شې دغه د پرختون مونږ مشرتوب وکړو چې بیا و بیا جنبندي ان شاء الله رای هم ډیر کو او مخ تمام سلامت سي تر لنډ د میرو سره بحث دوام ورکو بیا هم ستړي مشه وې دي سره بحث جنبندي کو ما یو بل خبره چې د افغانستان حکومت په دې ورسته کې د سول د علی شورا تر څنګ یعنی د سول وزارت هم جوړ کړ فکر نه کوم چې امریکایانو به کوم شین څراغ د دې وزارت د جوړولو لپاره ورته ویلي ځکه مرسته د بودیجه هغه کې چې وزارت جوړ کړ لومړی خو د حکومت ته د ځلې سول لپاره برخه کې دا سي خوشه ګپ ده سول جرګه وه نور شی نه کسی دی اس څنګه ګپ یعنی حکومت نه غواړي چې سول وکړي چې ته پیوشي کې نه په کې کار کوي چې ته تاسو پختي نه په خیرات کې په پردي خیرات کې لګي خلک سره مشوره کوي ته یې نه په کې په پروسه کې ته یې نه ته لګي غونډې جوړه وي هم زما یو سوال ده فکر کوي چې حکومت یعنی ښاغلی غنی سوال دا نه دی فکر نه کوي چې دلته نظام دی په نظام کې چې دی پرون د بیرغ ملي ورځ لمانځل شو تاسو چې لکونه خلک دا بیرغ په سرونو تړلی او دا ورځ لمانځي دا په دې معنا ده چې حکومت یعنې دا خلک لومړی خو دا ده چې تاسو کوي د سیاسي عذاب او دې خبره هم کوئ د حکومت خو څومره جمعیت دی پکې د حکومت خو نیمایي د جمعیت دی که نه دی خو نظام د نظام برخه دی که نه دی بلې د حکومت کې اسلامي څومره دی شته پکې که نه شته دا وحدت شته پکې جنبش شته پکې هم دا خلک دي که خو د حکومت خو لمدوی نه جوړ دی که ما ورته خو ډېر پکې یوم نه صحیح ده او نه غواړو چې ړنګ شي موږ قطعا نه غواړو چې دغسې والا ته لاړ شو نو له دا بحث شته یعنې په ځینو ولې موږ نظام ته ولسمشر غني ووایو ولې موږ نظام ته یو څو هغه لکان ووایو چې له اروپا او امریکا نه راغلي دلته پښتنه ترې وکړي چې په خو اساسي په جګړو کې دا پېښه شي هغه درته یو د نظام استازی دی یو د نظام دښمن دی ځینې کسانو ته تا اشاره وکړه زه نه غواړم چې د یو خبریال په توګه نوم واخلم د نظام دښمن څنګه کېدی شي د نظام استازیتوب کې طالبانو سره یو څوک باید وي چې د هغه د نظام 
د نظام خپل وی او د نظام دفاع او کی او د نظام په سازی توب لړ شته بیا خو بیا دلته سنز بیا پیخی تاسو یو د حکومت سیاسی مخالف یاد وایش تاسو ورته دښمن کلمه کاروله یو د نظام یو څوک چې په دې حکومت کې وزیر ولې ریاضي نظام دښمن دی اما برداشت انداز کی نو خو دا خو دا خو یو کسان تاسو باندې یو ریدل چې د خاغل غنی د استل لپاره لار څخه زه غواړم وسلوال سره مې یو ځای شو دا په څه معنی آیا د نظام دښمنی نه نو هغه وزیر ولې نه ولې ورته په کابینه کې سفارتونه ولې ورته ورکړي وزیر ولې کابینه کې ناست زما حکومت چې څوک داس خبرې وکړي دواړه پیمه پیماتې کوم په زندان کې به وچا خو دا خو په دا حکومت نه دی کنه دا حکومت نه دی داس خوشي یا معامله در روانه ده مهم بحث نیست که زا خبر را رتوله کم ده سوله که پا ده سوله که ده خلق نشته نشته را لگیا دیه وی خا لکه پا خوانه خبر تا که بیرتا را وگرزم زا نیم پا که زما پا برخلیق زا ده افغانستان استاز ایزان بولم زما پا برخلیق خبری که که سوک چه کاره دی چه زا ده افغانستان اولس مشر وم زا ده افغانستان حکومت وم نظام وم او زما پا ده خلق ناستی خبری که بیزا پا که یو سات نشی رانا که ناس تلای امکان نیست. اما فکر نکنم پس این مسائل که حکومت غبارگون خاره کرده. پس چی مسئله؟ مایب چه؟ مایب چه؟ خالی زاد کارمو باندی نیو که اوکراین خبال سر باندی زنی. اول خو اول خود مایب خبری ماشومانه و تفلانه وی. تفلانه از که ویش تاسو داره خودی ملی وادت حکومت نده چه خالی زاد شخصی اجند داپانی. داره خو آمریکایی حکومت دی نرای کنترلی می. خالی زاد پکی شخصی اجند دایان نیستمانه. بل خلیل زاد تنها به خبرو که نده دی سی آی ای تیمور سرشته دی بحرنه و چار وزارت تیمور سرشته دی دفاع وزارت تیمور سرشته اگه دی استر تیم است از توب کنی آیا دا امکان داری چه خلیل زاد دیده یعنی پر طوله که غواره اوه چه حکومت پر که از توب نلاری اسی دا اسی کنی بله؟ گوره باید باید وای که ده خلق و ده استاز توب خبر شی؟ نه ده خود یعنی استاز و نظر ده غواره چه باید وای خواه ما نشته نشته پا که اوه سم نشته پا که او زه گوره دام زه گوره دام در تا وایم چه ده خلق متاس فرد پا انتخابات و ده خلق و سترگی خوری شندی ده سی زایت درولی چه بیا بستری معاملی کی که دوی با پاس خالی صندوقی را پشاکری و اول تا بوطن تا باکی من نکم کور و دار نه دکس باید جمع بندی کوم تاس فکر که چه حکومت هستی پیل کری دی حکومت نمده ده با ویدی سی پوینا بانده پیس اصلا شامل نده پا کی خواه ویدی سی پا زمان ملگره ده ده دو اخبال نظر ده جناب بختیار سی پا تالیبان بحرانیان سر جور شوال خواه چه شای پیخ شوال میره بانی حکومت دلتا موجود ده خلق موجود ده هر چه موجود ده ولیتون فعال ده اداره فعال ده وزارتون و سفروتون هر چه فعال ده میره بانی واکه چه شای که وای خواه تا رتو وای زواب شتا یعنی پزور اینش نیوله تی نه دنچنگ پزور برور قوانی گور از جواب نشتا خب کبی از دست پخته نه که آمریکایان داره خبری مرس تیم کانات بانکی فو کمتر باندی بیا چلا ولیشی خا تا سوالی دل چه روسیان ولادل اسیزان خلق داوی که ویچو منگوی استال دخبل پروگرام مطابق جنابی دکتر سیب نجیب سر به تفاهم سر او وتل دلت جنگونه او تروس پوری رواندی بیا با هم دستی وی جنگونه بر روان وی ای واقعا با کلا ایواسی منی سی کلا بالاسی ما کلا ادی چه خبره چی کلا حال تو وشی جنگ کلا دل تو وشی جنگ کلا حال تو وشی مری کلا دل تو وشی مری داشت سلام بر آوان وی. یعنی پخش پلا خواه حکومت سوک طالب تنه پیش. جنابی جنابی باختیار سیب. تالبان با هرنیان سر جور شوال دل تو حکومت پو بین المللی دوال. دپو جهان پو ملگر میلتونو پو رسمیاتو پی جندلای حکومت. خا دی چه سر کنی از ما تالب اورورا؟ اوس زد از مسیاسی مخالفین نه نه گوره گوره نه نه اوس اوس ماتم وگونی سه اوس ماتم وگونی سه اوس ماتم وگونی نه خاگلای خاگلای وقتی آر اوس ماتم وگونی سه خا نو نو اوس بیاد سه کوای نه دا کسو گریختونی سولا غاری که از ماسی اسونده که بلده دا دا تالبان بحرانیان با سر جوریگی دریم ارخ که با تالبان افغان حکومت سرکینی ایوه 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 پریکری تا برسیگی سولا رتلون کی تا بل دا چه زمونگ هو جمهور رئیس والی غیری کنونی دای استاری محکمی پریکر در تاوکرا خا دام دا جمهور رئیس لمرای میرمن در نلارال پدر لامان که خبال کور کی کین استال چه که وی یو طرف تا تالبان در سر جنگی گی بل طرف تا دایش در سر جنگی گی خا داغ جمهور رئیس موی چی توبا در نلار انخبال کور که که نستل چه که وی بختیار سیب زواب در سرشتا بیا دی اغی نورین چی پی خیدون که بیو دی اغی زواب با چو گوائی بیا اغا اغا گدوڑی چی پا کابل کی برمینست شی اغا دی سرافان دا طول دو کنون بچور شی جوابی در سرشتا نشتا کنا جواب خا غلی بختیار 
زمونږ هدف دا دی چې په هر ځای کې څوک خبره کوي زه ولا کا خبره وکم چې زما په ګټه وي خو د ملت په کتوان وي ډیری دار خبره شته چې هغه نه کوم ملي منافع مو په کې نه نه تمثیلي کې ملي منافع ته توان دی ولې هغه ملي من خبرو ته فکر ونه ولې هغه ملي ګټې په نظر کې ونه نیسو تاسو نه هم چې په دې بحث کې ګډون وکړو ټول مدان تاسو لیدونکو نه من نه کوم چې ملتیا مو کړه تر بیا د خدای په امان